اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بخير في الفيديو ده هقول لك ايه التجهيزات الصحيحه اللي بنعملها للقفص اللي هنعزل فيه الطيور بتاعتنا لو عندك زغاليل طالعه قربت تتفتن او تتعزل بيكون القفص اللي هتحطهم فيه ليه تجهيزات معينه التجهيزات دي بنضمن بيها صحه عصفور بيطلع 100 100 وبيتعود على كل انواع الاكل وحاجات تانية كتير ففي الفيديو ده هقول لك ازاي تجهز القفص بطريقه صحيحه عشان تقدر تحط فيه الفروخ بتاعتك وانت مطمن يلا بينا نبدا يلا بينا زي ما عرفنا في المقدمه اللي في الفيديو ده هنتكلم عن تجهيز القفص للزغاليل وازاي نجهزه بالطريقه الصحيحه علشان اضمن ان الزغاليل هتطلع بصحه جيده وما يكونش في اي مشاكل في تربيته كده هنقسم الموضوع لنقط وكل نقطه هتسلمنا للنقطه اللي بعدها اول نقطه معانا هي اختيار قفص يكون مناسب للفطام وبيفضل القفص ده يكون حجمه كبير وتاني حاجة بنختار مكان مناسب يكون جيد التهوية ما بيتعرضش لأشعة الشمس المباشرة أو لطيارات هواء مباشرة. النقطة التالتة اللي معانا هي اختيار مكان الميكسم، الميكسم أو الوقافة اللي بيقف عليها الطير، لو عندك مثلا قفص فيه اتنين ميكسم أو تلاتة لازم نختار الميكسم يكون بيسلم الميكسم اللي بعديه، يعني ما يكونوش بعيد عن بعض قوي وفي نفس الوقت ما يكونوش على نفس الارتفاع، يكون واحد أعلى من التاني شوية. برضو اخد بالي ان المسقه تكون جنب المكسم علشان تسهل على العصفور ان هو يشرب منها فلو احط المكسم في جنب احط المسقه تكون جنبه مباشره علشان العصفور يقدر يشرب منها بكل سهوله اخد بالي برضو ان الاكاله ما تكونش جنب المسقه او ما تكونش اعلى من المسقه في نفس اتجاهها علشان العصفور الحديث الفطام هو بياكل بينطور اكل كتير وبيوقع شور كتير واكل كتير لان خبرته بتكون لسه مش قد كده في التاشير بتاع الحبوب فممكن يوقع شور او حبوب جوه المسقه فيقفلها فبالتالي ما يعرفش يشرب منها وانت تكون غفلان وممكن العصفور يقع منك ويموت بسبب حاجه زي كده فدايما الاكاله تكون في الاتجاه المعاكس للمسقه او تكون بعيد عن المسقه او على الاقل خالص تكون اوطى من المسقه يعني المسقه تكون اعلى منها لو انت عندك اكلات خارجيه زي كده مفيش مشكله خالص نقدر نستخدمها الاكله ديت بيكون فيها وقافه فبتكون كويسه من شرط يكون المكسم جنبها لان العصفور بيقدر يقف هنا وبياكل بكل سهوله لكن لو القفص اللي عندك هتحط له اكاله زي كده بتكون داخليه بيفضل ان انت تجيب اكاله بعنين علشان تقدر تنوع في الاكل لان التنويع في الاكل للفروخ الحديث الفطام بيكون مهم جدا علشان تقدر تطلع العصفور بصحه كويسه وياخد على كل انواع الاكل فبيفضل ان انت تحط له آه طبق فخار زي كده اكله فخار وتبتدي تقدم له فيها الاكل الطري زي الاكل القمح المنقوع زي الحلبه المستنبته زي وجبه البيض بالبقسماط زي الخضروات الجزر المبشور الفلفل الرومي الجرجير كل الاكلات ديت بتكون سهله على العصفور في اكلها فبيفضل ان احنا اول عشر ايام في الفطام نبتدي نعمل جدول للاكل الطري دوت يكون مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع علشان اقدر اساعد العصفور يعتمد على نفسه في الاكل وفي الشرب لان هو مع الاهالي كان متعود او مطمن ان الاهالي هي اللي بتاكله فما بيبذلش اي مجهود ففي القفص ده بيكون طبعا هو لوحده فبنبتدي نديله اكل طري عشان نعوده على الاكل لوحده فتقديم الاكل الطري دوت بيفيد العصفور في ثلاث نقط اول نقطه ان بيطلع العصفور بصحه جيده لان الاكل دوت مغذي جدا ومليان معادن وفيتامينات تاني نقطه ان انا بساعد العصفور زي ما قلت لك على ان هو يعتمد على نفسه في الاكل وفي الشرب لان الاكله بيكون سهل عن تاشير الحبوب النقطه الثالثه ودي نقطه مهمه جدا ان انا بعود العصفور من صغره على اكل اي نوع اكل اقدمه له لان في ناس كتير بتشتري طيور وتتفاجئ ان الطيور مش متعوده على اكل مثلا الخضروات او الفواكه او مش متعوده على اكل القمح او الحلبه ويقول لك العصفور عندي ما بياكلش غير حبوب بس ده لان هو من صغره ما تعودش على اكل الحاجات ديت فانت كده بتكون ضربت ثلاث الحاجات دي مع بعض عودت العصفور على اكل اي حاجه 
ساعدته على ان هو يعتمد على نفسه بالاكل واخيرا غذيت العصفور الغذاء الكامل اللي هو محتاجه برضو اخد بالي ان انا ما احطش اكل كتير في الاكلات علشان العصافير بتوقعها العصفور لسه خبرته قليله فهو بياكل ممكن ياكل حبايه ويوقع 10 حبات فبحط له اكل على القد وممكن اغير الاكل كل يوم بحيث ان انا اتاكد ان في اكل دايما في الاكلات الحاجة المهمة برضو اللي انا اهتم بالنظافة كويس جدا لان يعني زي ما بقول لك العصفور بيهدر اكل كتير وهتلاقي فيه قشور وفي فضلات فعشان ما ياكلش من فضلاته او علشان الفضلات دي ما تعملش حشرات اتأكد ان القفص دايما نضيف لو هنضف كل يوم الدرج بتاع القفص وهغير المسقة وهغير المية اللي فيها والاكلات نفس الكلام الحاجة برضو المهمة واللي بشوفها في التعليقات اركب عش للقفص دوت ولا مركبلوش عش طيب العش ده انت متعود ان انت بتركبه علشان الانتاج العصافير دي لسه عشان تنتج قدامها كذا شهر طيب العش لازمته ايه العصفور واخد ان هو يقعد جوه العش من وهو لسه طالع من البيضه فلو شاف عش هيجري ويخش جواه احنا عايزين العصفور يبقى شجاع ويتعود اللي هو يعيش جوه القفص ما يخشش في العش فتعليق العش انا شايفه اللي هو سلبي خصوصا ان العصافير دي انا عايز اعودها على القفص عايز اعودها على الاكل الشرب فانا بفضل ان انت ما تعلقش عش للعصافير طول ما هي لسه شباب او طول ما هي لسه مش في مرحله الانتاج ممكن برضو احط مرجيحه احط سلم احط لعبه جوه القفص الحاجات دي كلها حلوه جدا طالما ان العصافير اللي عندي مش بهدف الانتاج لسه سنهم صغير زي ما بقول لك ممكن نحط الحاجات دي لان المرجيحه والحاجات دي بتعيق الانتاج لكن بالنسبه للزغاليل او الفروخ او الشباب بتكون حاجة مسلية ليهم جوه الأرض. الحاجات المهمة هي عظم السبية أو عظم الحبار أو المحار زي ما بيطلق عليه، العظمة دي لازم أعلقها في القفص بصورة مستمرة لأن هي بتمد العصفور بكربونات الكالسيوم ومهمة جدا وفيها نسبة أملاح معدنية كبيرة جدا، فلازم تكون موجودة جوه القفص عشان العصفور من صغره يتعود اللي هو ينقر فيها وياكل منها. فبتكون حاجة برضو مهمة لازم تكون موجودة جوه القفص. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لك المعلومة بصورة مبسطة وأكون استفدت مني يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكوا بإذن الله.